Olá! O Sessão de Notícias segue visitando os bairros da cidade e hoje estamos no Cruzeiro. E no telejornal de hoje você vai ver. Parlamentares aprovam um projeto que permite permuta de áreas para o Centro de Proteção Animal. E o Júlio das Pretas foi aprovado na plenária de quinta-feira. E a gente pergunta para os moradores do Cruzeiro, você sabe por que o bairro tem este nome? Foi nos anos 50 que a cidade começou a crescer aqui para os lados do bairro Cruzeiro. As casas foram tomando conta das colônias e dos parreirais. E hoje, segundo o censo de 2010, aproximadamente 13 mil moradores vivem no Cruzeiro. E na plenária de terça-feira, nós tivemos avanços no assunto do Centro de Proteção Animal, numa sessão que também teve bastante debate. A semana começou com mais de uma hora de debate sobre a moção assinada por oito parlamentares de apoio à castração química aos condenados por crime de estupro. A medida reafirma projetos de lei que tramitam no Congresso sobre o tema. Alguns vereadores alegaram que a medida não possui embasamento científico e médico e que o agressor pode cometer o crime de diversas formas. A moção terminou arquivada por 11 votos contrários e 10 favoráveis. E teve avanços na manhã de hoje a respeito do Centro de Proteção Animal, assunto que tem gerado debate. A permuta de propriedade do município, por área privada que deve receber o espaço, foi aprovada por todos os parlamentares. É um terreno de 200 mil metros quadrados, que fica na colônia Sertorina, a cerca de 8 quilômetros do centro da cidade. A prefeitura também destaca que as duas áreas possuem equivalência de valor e que a troca não gera custos aos cofres públicos. Em seguida, foi aprovada por maioria a moção em favor do cumprimento da Constituição Federal e leis trabalhistas, especificamente sobre a extinção da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical de forma compulsória, instituída pela Reforma Trabalhista de 2017. O Instituto da Audiovisão de Caxias do Sul vai ocupar a tribuna do Legislativo Caxiense na plenária do dia 5 de outubro. A cedência do espaço foi acolhida por todos os vereadores. Também recebeu voto favorável do plenário da casa o projeto de lei que altera pontos do Programa Municipal de Pavimentação Comunitária. A matéria de autoria do vereador do PSB, Zé D'Ambrós, entre outros pontos, busca a utilização de revestimento asfáltico. No grande expediente, o líder do PCdoB, Renato Oliveira, apresentou números que mostram perdas em arrecadação para o município após os recentes reajustes de impostos do governo federal. Segundo o vereador, Caxias é a cidade mais impactada da Serra, com projeção de perda anual de 57 milhões de reais. Quem abriu os debates de quarta-feira foi o vereador Zé D'Ambrós, do PSB. Ele destacou iniciativas da Prefeitura, como a regularização fundiária e a horta comunitária, que, para o parlamentar, tem dado certo com a participação da comunidade. Por outro lado, cobrou avanços quanto à construção de capelas mortuárias na Zona Norte. Em seguida, a vice-presidente do Parlamento, vereadora Tatiane Friso, do PSDB, subiu à tribuna para repercutir a assinatura da empresa que vai projetar o Plano de Mobilidade Urbana de Caxias, ocorrido na tarde de terça na Prefeitura. O Seminário de Combate às Fake News nas Eleições, promovido pela Câmara Municipal no próximo dia 29 de julho, foi assunto da chefe do Poder Legislativo, Denise Pessoa, do PT. Ela lembrou de ocasiões em que foi alvo de desinformação Informação e alertou para os perigos da divulgação de notícias falsas. Já o vereador Adriano Bressan utilizou o grande expediente para rebater críticas feitas ao recente reajuste de impostos realizado pelo governo federal. Na ótica do líder da bancada do PTB, Caxias deve se reinventar para aumentar a arrecadação por meio da promoção de eventos e também pelas parcerias público-privadas, por exemplo. Quem finalizou as manifestações de quarta foi o vereador do Podemos, Maurício Marcon, que pregou responsabilidade de políticos com o dinheiro público e criticou o uso do fundo partidário no Brasil. O nome das ruas no bairro Cruzeiro são bem diferentes, peculiares. E você sabe por quê? 
é uma homenagem à constelação Cruzeiro do Sul. Essa aqui, ó, a Sirius. Mas será que os moradores sabem disso? O céu está dividido em 88 constelações geométricas. A Cruzeiro do Sul, também chamada de Cruz, é a mais visível no Hemisfério Sul e na linha do Equador. Mas será que os moradores sabem que o nome do bairro é uma homenagem ao mundo celeste? Com licença, a senhora sabe por que o bairro se chama Cruzeiro? Ai, pior é que eu não sei. Nem ideia? Não tenho nem ideia por que se chama Cruzeiro. Na verdade, eu não sei, porque desde que eu nasci já era bairro Cruzeiro. Não tenho nem ideia. Quem sabe aqui, ó, no Tio Iba, que é muito famoso aqui no bairro, um dos lugares mais conhecidos que tem aqui, famoso porque pertencia ao saudoso senhor ibanês Antônio, o Tio Iba, que veio para o Cruzeiro em 1953 e viveu toda a vida no bairro. Alguém saiba o porquê do bairro se chamar Cruzeiro? Vamos ver. As senhoras sabem por que o bairro se chama Cruzeiro? Ah, eu, para te dizer bem a verdade, há bastante anos que eu, não moro, que eu moro aqui, mas eu não sei. A senhora sabe? Não, eu faço só uma semana que eu moro aqui. E a senhorinha sabe? <risos> sabe por quê? Por causa da constelação Cruzeiro do Sul. Eu imaginei, mas na verdade não quis falar, né? Mas eu já tinha até escutado, mas fiquei bem na dúvida. As do céu lá, das estrelas ah. do céu. Que bonito, né? A senhora vai olhar para o seu bairro agora com outros olhos. E vamos saber agora como foi a sessão ordinária de quinta-feira. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários usou o espaço de cinco minutos na tribuna para destacar os 50 anos da entidade. Falou da rotina dos motoristas e reconheceu a significativa presença das mulheres nos dias de hoje na categoria, tanto na condução dos grandes veículos como nos cargos administrativos do sindicato. Também subiu à tribuna a representante do movimento negro, Maria Genesi Silveira. Ela lembrou que a luta dos negros é por igualdade e respeito para uma raça que ajudou a construir o país, assim como as outras etnias. Na busca de tal reparação, Maria Genesi reiterou a importância das cotas na educação para os negros e alunos carentes oriundos das escolas públicas. E foi aprovado por maioria o projeto da vereadora Estela Balardinho do PT, que institui o Júlio das Pretas como um evento oficial do município de Caxias do Sul. A parlamentar se emocionou a falar da iniciativa que propõe a semana de 25 de julho para a realização do evento, quando é celebrado do Dia das Mulheres Negras, lei criada em 2014 no Brasil. O projeto também busca promover a igualdade de gênero e raça. Dois requerimentos em regime de urgência foram aprovados por maioria na última plenária da semana. O primeiro que pede informações do Ministério Público do Trabalho a respeito de atividades do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias. E o segundo que requer transparência nas cotas deste sindicato. Ainda na plenária, recebeu a aprovação de todos os parlamentares o parecer prévio do presidente da Comissão de Ética Parlamentar, que arquiva a denúncia externa feita ao vereador Sandro Fantinel. E no grande expediente, as demandas em 2022 da Comissão de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo foram um assunto na fala da vereadora Gladys Friis. A parlamentar convidou para a live que ocorre no dia 25 de julho pela manhã, com o tema Agronegócio em Pauta. Palestras de diversos temas, como legislação, novas tecnologias e turismo rural, com vereadores da comissão e especialistas no tema. A MDBista também destacou o um novo programa da TV Câmara da Terra. O vídeo do primeiro episódio, que trata de primeiros socorros no campo, entra nas plataformas no mesmo dia 25, data que é celebrado o Dia Internacional da Agricultura Familiar. No próximo bloco, a gente fala de fake news. A gente volta já. Olá, eu sou Gracina do Rosário da Conceição Trindade. Eu tenho 81 anos e eu faço questão de voltar. Para mim, nesse dia, é uma felicidade de me arrumar e bem bonita voltar. Eu incentivo eles. Para mim é muito gratificante né, ver ela, que nem idade tem mais, mas ela faz questão de votar. Como ela diz, eu quero um mundo melhor para vocês, que são netos, pelos meus filhos.
Vacina tá perto de você, no seu bairro tá aí do seu lado Vem agora, é só chegar, vem se vacinar Tomar vacina é melhor atitude Vacina é música pra saúde Tomar vacina é melhor atitude Vacina é música pra saúde Procure o lugar mais próximo para se vacinar contra a Covid-19. A instalação de um posto policial. Uma das prioridades é a ampliação de horário de ônibus. Vocês são os nossos representantes. Então, por favor, nos ajude nessa parte. Câmara vai aos bairros. É a democracia e a participação mais perto de você. O quarto encontro desta edição é no bairro Cruzeiro. Anota aí, dia 28 de julho, às 7 da noite, no Salão Paroquial do Bairro. Participe. Câmara Municipal de Caxias do Sul, há 130 anos, a voz da comunidade. Voltamos com sessão de notícias, hoje no bairro Cruzeiro. E já está no ar o novo módulo do programa Nosso Voto, Nossa Voz. Desta vez o assunto são as fake news. E a gente te mostra agora um dos episódios. Como saber quando a notícia é falsa? E quando envolve as deepfakes, aquelas manipulações nas imagens ou vídeos originais que trocam o rosto e até a voz das pessoas. Como distinguir do que é verdadeiro ou falso? Quem nos explica é a doutora e mestra em Direito, Alana Dalla Santa. Para identificar as fake news, a gente trabalha sempre com um empoderamento no sentido de poder avaliar criticamente as informações que a gente recebe. Qualquer cidadão deve trabalhar para se capacitar no sentido de verificar informações. Existem algumas dicas operacionais para que a gente proceda com essa verificação. Algumas delas incluem checar, além do título da notícia, da manchete, o conteúdo integral daquela notícia. Além disso, é importante também verificar o endereço eletrônico no qual a gente está consultando a informação. Algumas páginas usam uma URL muito semelhante às plataformas de grande acesso, né? a jornais bastante reconhecidos, para gerar uma confusão naquele leitor, para que dê uma credibilidade, mesmo o site não sendo o original verificado. Outra dica importante para essa verificação é sempre conferir a fonte. Verificar quem é que está patrocinando aquela notícia, quem é que produziu aquele conhecimento, aquela informação que será passada adiante. Além disso, algo que pode contribuir demasiadamente é sempre duvidar. Então a gente quando acessa uma informação, buscar pontos de dúvida e de crítica em relação àquele conteúdo. Quanto às deepfakes, que são uma modalidade de fake news que se classificam por ser vídeos distorcidos, então uh, materiais audiovisuais que vão trazer uma informação inverídica, e isso tem sido muito utilizado desde sátiras humorísticas até para distorcer discursos políticos de pessoas conhecidas, a gente pode utilizar também algumas técnicas para verificar. Como essas que eu já mencionei, no sentido de verificar a fonte e também de comparar esse material com outros materiais daquela mesma pessoa para tentar identificar traços que sejam correspondentes ou, além disso, verificar traços pessoais, iluminação, apontamentos que possam demonstrar que aquele vídeo ele não corresponde à realidade de fato. O combate à desinformação né, e à disseminação de notícias falsas é tão importante que várias plataformas já estão desenvolvendo mecanismos para identificar as fake news nos seus, nos seus âmbitos. Né? As ferramentas consistem desde mostrar via algoritmo as pesquisas que têm maior confiabilidade até alertar o usuário a respeito daquele conteúdo que foi compartilhado às vezes por diversos usuários e que contém alguma informação que pode ser imprecisa. Buscar verificar as informações vai sempre auxiliar a ter uma informação confiável, de qualidade, que possa auxiliar na nossa formação pessoal, que nos aproxime de um conhecimento científico ou mais fidedigno em relação ao que a gente está buscando e também, evidentemente, nos nossos processos democráticos, porque a informação de qualidade é o que vai oportunizar a formação de uma opinião que nos leve a um voto consciente. 
Sempre checar a notícia em sites confiáveis de jornalismo sério. Uma dica importante para não cair na desinformação, né? Mas quando você compartilha essa fake news, qual é a tua responsabilidade nisso? Isso é o assunto para o próximo vídeo. A gente te espera. Nosso voto, nossa voz. E falando em fake news, fica o convite para no próximo dia 29 de julho participar do seminário Fake News nas eleições 2022. O seminário acontece na Câmara de Vereadores durante todo o dia. E o Sessão de Notícias vai ficando por aqui. A gente termina com imagens do bairro Cruzeiro. Lembrando que no dia 28 de julho, o Câmara Vai aos Bairros acontece aqui, no Salão Paroquial da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Até semana que vem.